வணக்கம் நான் சுத்த முருகேசன் இந்த யூடியூப் சேனலில் இந்த நேயர் விருப்பம் ஒரு பட்டியலே இருக்குது அதாவது இந்த ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்துக்கு அனுகூலமான இந்த ஜாதக அமைப்பை பற்றி ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் அழகு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அழகு ஒன்று பெண்ணை அடுத்தது வந்து இந்த வாஸ்து வாஸ்துல வந்து தோஷங்களுக்கு பரிகாரங்கள் தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் பெண்டிங்காக இருக்குது இந்த மற்றவங்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னடானா இதுதான் மற்றவங்களாம் வந்து சொல்லுவான் அதை அப்படியே டீல விட்டுருவான் எனக்கு வந்து நானும் அப்பக்கும் மறப்பேன் ஆனால் வந்து அதை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி ஏதாவது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டான் அப்புறம் இந்த ஆன்மீகம் இந்த ஆன்மீகத்துக்கு மனிதன் கவரப்படுகிறான் இரண்டு விதமான மனிதர்கள் ஒன்று நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இவ்வளோதானா வாழ்க்கை இதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு தேடல் இவங்களை வந்து என்னடானா ராஜரிஷி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு புராணத்துலேருந்து உதாரணம் சொல்லணும்னா ஜனக மகர்ஷி எங்கள் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீரபிரமேந்திர சுவாமி இப்படி நிறைவான வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் எதையோ தேடி போகிறது அடுத்தது வந்து என்னென்னா இந்த ஜாதகத்தில் வந்து எட்டாம் இடம் இந்த எட்டாம் இடம் தான் இன உறுப்பையும் காட்டுது அதே போல் அதுதான் வந்து உங்களுடைய ஆத்மா ஆத்மஸ்தானம் அப்படிங்கிறான் ஏன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இப்போ எட்டு என்பது கடன் கடன்னா வந்து உங்கள் வீட்டு கடன் எங்கள் வீட்டு கடன் கிடையாது இந்தியாவுடைய கடன் மாதிரி தீரா கடன் அதே போல் சிறை செல்லுதல் தலைமறைவாதல் உயிருக்கு ஊர் விளைவிக்கக்கூடிய விபத்துகள் போட்டு தள்ளக்கூடிய எதிரிகள் இது வைத்தியமே இல்லாத நோய்கள் இது எல்லாம் தர்றது எட்டாம் இடம் தான் ஆனால் அந்த இடம் தான் வந்து ஆத்மாவையும் காட்டுது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து ஒரு மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து சாதாரணமாக போயிட்டுருக்குன்னு வைங்க அப்போ வந்து என்னடான்னா அவன் வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்லேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பான் இது எதுவும் சொல்லுவாங்க பாருங்க அது என்ன மணி அடித்தா சோறு மயிறு முளைச்சா மொட்டை அம்மாங்க சிறை வாழ்க்கையை பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணெய் வச்சனம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குன்னு வைங்க அப்போ வந்து என்னென்னா உங்களுடைய கான்சியஸ் அதாவது பிரக்னை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து உங்கள் கான்சியஸ் மைண்டே தாண்டாது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நான் இப்போ இது வரைக்கும் சொன்ன பட்டியல் இதில் நிராகரிப்புகள் தோல்விகள் இதெல்லாம் கூட வரும் இப்படி ஏதாவது ஒரு ஒன்று தாக்கும்போது தான் அவனுடைய அந்த கான்சியஸ் வந்து அந்த அடி ஆழத்துக்கு போகுது எல்லாரும் நாம் எல்லாருமே வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதே வந்து என்னடானா அந்த இகோ இகோவை வச்சு கதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இவன் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வண்ட வண்டியாக கமெண்ட்லாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு செகண்ட் பிடிக்காது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் அதெல்லாம் விட்டு வைக்கிறது எதுக்குன்னா அந்த இகோ அந்த இகோங்கிறது தூள் தூள் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் சுயம் அப்படின்றாங்க சைக்காலஜியில் அதையை தாண்டி போகணும் அதான் வந்து ஆன்மீகம் எப்போ வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் 
டூ வீலரில் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கோம் போகும்போது கண்ணில் ஒரு பூச்சி அடிச்சுதுங்க அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கணும் நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுடைய அந்த கான்ஷியஸ் பிரஜ்னைங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஆழத்துக்கு இறக்கும் உள்ள தான் வந்து எல்லா மேட்டரும் இருக்குது மேலே வந்து ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது இப்போ நம்ம புரட்சி தலைவி அது எல்லாத்தையும் புரட்சி பண்ணிச்சோம் அந்த அம்மா தெரியாது புரட்சி தலைவி அந்த அம்மா வந்து சும்மா கெத்தாக இங்கேருந்து புறப்படுறாங்க சென்னையிலேருந்து போகிறப்பட்டு அந்த பரப்பனா அக்ரஹாரா போட்டுக்கு போகிறாங்க ஜட்ஜி உக்காதாரு சீட்டில் உக்காந்து தான் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வந்திருக்கிறார்களா வந்திருக்கிறேன் சரி தீர்ப்பு ரெண்டே வரி தான் அந்த அம்மாவை அந்த அம்மாவுக்கு வந்து தண்டனை கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டு காரில் இருந்த கொடியை இறக்க சொல்கிறார் சரி நம்ம இவ்வளோலாம் அவ்வளோதான் இந்த செல்ஃப் இருக்குது பாருங்க அது கொஞ்சம் தம் கட்டம் ஆனால் அதுவும் வந்து தூள் தூளாக போயிடும் இப்போ எப்படின்னா நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து சொன்னால் வந்து சிலருக்கு சங்கடமாக இருக்கும் சிங்க மாதிரி இருந்தவங்களெல்லாம் அசிங்கமாக பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் பெரிய கதை அது நொறுங்கி போயிருப்பான் என்ன நொறுங்கி போயிருப்பான் சில்லு சில்லாக பேர்த்துருக்கும் அதனால் அந்த செல்ஃபோன் வந்து பிடிக்காது அதை தாண்டி இருக்கிறது தான் வந்து ஆத்மா ரெண்டு விதம் ஒன்று வந்து இறை இறை சக்தியை வந்து ஒழிக்கு ஒப்பிடுறாங்க நிழலின் அருமை வெயிலும் தெரியும் அப்படிம்பாங்க அதை போல் இருட்டில் வாழ்ந்தவனுக்குத்தான் ஒளியின் அருமை தெரியும் அப்படி ஒரு ஜாதகம் வந்து கண்ட மேனிக்கு அடிவாங்கின சொம்பு மாதிரி ஆகி அப்போ வந்து ஆன்மீகத்துக்கு போகிற மாதிரிங்க அது வேறு ஒரு ஆன்மீகம் இவன் இந்த நிறைவாக வாழ்ந்து போகிறவன் அவனுக்கு கூட ஒரு நப்பாசை இருக்கலாம் திரும்பி போயிடலாம் என்ன ஆனால் வந்து அடி வாங்கி போகிற மாதிரிங்க அவன் வந்து அவளை ஈஸியாக திரும்பி வரமாட்டான் பொதுவாக சில விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா யார் ஒருவருக்கு வாழ்நாளில் சனி தசை மொத்தமாக பத்தொம்பது வருஷம் நடக்குது அவளுக்கு மறு பிறவி இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அது கூட பரவாயில்ல ஏன்னா நல்லதோ கெட்டதோ அனுபவிச்சிடறான் தர்மம் தொலைஞ்சு போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது வந்து இந்த மீன லக்னம் மீன ராசி இதை கொஞ்சம் விசேஷமாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து இது அந்த கால புருஷ தத்துவத்தில் பன்னிரெண்டாவது பாவம் அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க இதுக்குண்டான சிம்டம்ஸ் வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அது நிறைய சாப்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த சூரியன் இவன் தான் வந்து ஆத்மகாரகன் ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து ஆத்மகாரகன் நல்லா இருக்கணும் ஆத்மகாரகன் பலம் பெற்றிருந்தால் அதாவது லக்னத்துக்கு யோககாரகன் ஆகி பலம் பெற்றிருக்கணும் அந்த பலம் பெற்ற ராசி சூரியனுக்கு உகந்ததாக இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சூரியன் தொழில்காரகன் பத்தாவது இடத்துல இருக்கான்னு வைங்க சொல்லி சொல்லி அடிப்பான் அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு வந்து அந்த திருப்திங்கிறது வந்துடும் அதே போல் இந்த சூரியன் அப்படின்னாலே வந்து அது வேறு ஸ்கூல் அது வேத பாவம் இருக்காது தானகுணம் இருக்கும் 
யாரையாச்சும் காப்பாற்றுவோம் நினச்சா உயிரையும் கொடுத்து காப்பாற்றுவோம் இதெல்லாம் இது வந்து என்னென்னா ஆன்மீகத்துக்கு ஆயிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து இந்த கேது இவரை ஞானக்காரகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேது வந்து நல்ல பாவத்தில் உக்காந்து நல்ல பாவம்னா என்ன இந்த மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று இல்லை இந்த நாலு பன்னெண்டு ஒன்பது இது ரிலாக்ஸேஷன் இப்படி இருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இன்னும் டீப்பாக போகணும் இப்போ ஓரளவு சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் தொடரலாம் நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முருகேஷன்